ஹாய் 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 நான் தான் உங்களுக்கு தேவை எவல்யூஷன் மேடு மேன் மேன் மேடு மணி மணி மேடு மேட் மேன் அப்படின்னு இந்த அற்புதமான இங்கிலீஷ் இன்டென்சிக்கு ஏற்ற மாதிரி மனிதனை பைத்தியம் பிடிக்கிற அளவுக்கு வைக்கிற இந்த பணம் எப்படி உருவாச்சு ஏன் உருவாச்சு எதற்காக உருவாச்சு அப்படின்னு இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் மணியை பார்த்தா இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப காலத்துக்கு மடியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பணம் மணி அப்படின்ற பேச்சிலே இடம் கிடையாது பொருட்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொருட்கள் வந்து வச்சுருந்தாங்க இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் இப்போ சுண்டல் விற்கிற ஒரு தாத்தாக்கு வந்து இப்போ வந்து கூலிங் லெஸ் தேவை அப்படின்னா சுண்டல் விற்கிற தாத்தா சுண்டல் எடுத்துகிட்டு கூலிங் லெஸ் கடக்காரிட்ட போய்ட்டு இந்த சுண்டலை கொடுத்துட்டு இதுக்கு பதிலாக கூலிங் லெஸ் வாங்கிட்டு வருவார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்கள் முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் கமோடிட்டிஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வித் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பொருட்கள் வச்சுருந்தாங்க எல்லாருமே இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்டர் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது பொருட்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பொருட்கள் வந்து வாங்கி விற்கிற அந்த ட்ரேடை வந்து பார்டர் மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் முன்னாடி எங்கே இருந்த கூலிங் லெஸ்லாம் வச்சு கேட்குறேன் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் சொல்லலாம் மற்றபடி எதுவுமே கிடையாது இந்த பாட்டர் சிஸ்டம் இருக்கிற ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை வந்து இப்போ நான் வந்து ஒரு குட்டி ஸ்டோரி வழியும் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ நம்ம ஊரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரிசி மண்டிக்காரர் இருக்கார் ஓகேங்களா இப்போ அந்த அரிசி மண்டிக்காரருக்கு வந்து ஒரு லுங்கி வாங்கணும்னு ஒரு ஆசை வருது இப்போ அந்த அரிசி மண்டிக்காரர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஓரளவு கொஞ்சம் அரிசி எடுத்துகிட்டு அப்படியே போகிறாரு அப்படியே போயிட்டு அது ஒரு லுங்கி கடையில் போய்ட்டு கேட்குறாரு ஏ லுங்கிக்காரரு எனக்கு உங்கள் லுங்கியை கொடுங்க ஒரு லுங்கியை கொடுங்க நான் வந்து கொஞ்சம் அரிசி கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லுங்கி கடைக்காரர்கிட்ட போய் கேட்குறாரு ஆனால் லுங்கி கடைக்காரர் சொல்கிறாரு ஏன்ட்டே ஏற்கனவே நிறையா அரிசி இருக்குப்பா நான் சமைச்சு சாப்பிட்டு நாலு வருஷத்துக்கு நான் சமைச்சு சாப்பிட்ற அளவுக்கு அவ்வளோ அரிசி இருக்குப்பா எனக்கு தேவையில்லை உன் அரிசி நீ எடுத்துகிட்டு போயிடு எனக்கு ஒரு ஷூ கொண்டு வந்தேன்னா நான் வந்து வேணா உனக்கு லுங்கி தரேன் பாட்டர் சிஸ்டமில் பொருள் தானே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணோம் நீ ஒரு ஷூ கொண்டு வாப்பா நான் வந்து வேணா வந்து லுங்கியை கொண்டு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இப்போ வந்து நம்ம அரிசி மடிக்காரர் வந்து ரெண்டு வகையாக இந்த பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ணலாம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லுங்கி கடைக்காரரை வந்து நம்ம அரிசி மடிக்காரர் தேடணும் அந்த லுங்கிக்காரருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி வேணும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு லிங்கிக்காரர் வந்து நம்மால் தேடணும் அதுக்கு வந்து தேடி தேடி போயிட்டு இருக்கணும் ரொம்ப நேரம் அவங்க தேடுறதுக்கு அப்படி இல்லை நான் ரெண்டாவது ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷூ காரர்கிட்ட போய் தேடணும் அந்த ஷூ கடைக்காரருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரிசி தேவை அவர்கிட்ட அரிசியை கொடுத்து அவர்கிட்ட ஷூ வாங்கிட்டு இங்கே வந்து நம்ம லுங்கிக்காரர்கிட்ட ஷூ கொடுத்துட்டு அவர்கிட்ட வந்து லுங்கி வாங்கணும் இப்படி ரெண்டே ரெண்டு பாசிபிலிட்டி மட்டும் தான் இருக்குது வேறு எந்த பாசிபிலிட்டியும் கிடையாது சரி எப்படியோ நம்ம அரிசி மட்டிக்காரர் ஹீரோ என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு லுங்கி கடைக்காரர் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாரு அந்த லுங்கி கடைக்காரருக்கு வந்து அரிசி தேவை அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இப்போது அந்த லுங்கி கடைக்காரர்கிட்ட போயிட்டு நம்மால் வந்து அரிசியை கொடுத்துட்டு லுங்கியை வாங்க போகிறாரு ஓகேங்களா ஒரு நிமிஷம் அவர் வந்து ஒரு லுங்கி வாங்குறாரு அதுக்கு பதில் அவர் ஒரு பிடி அரிசி கொடுக்கணுமா ஒரு மூட்டை அரிசி கொடுக்கணுமா அப்படி இல்லைனா ரெண்டு மூட்டை அரிசி கொடுக்கணுமா எவ்வளோ அரிசி கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கணக்கு இருக்காரு கரெக்டாக ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான அந்த டேர்மை சரியாக குறிப்பிடுறதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர் யூனிட் கிடையாது யூனிட்னால் ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ வந்து இருபத்தஞ்சி கிலோ ஒரு மூட்டை அப்படின்னா அந்த கிலோ அப்படின்றது ஒரு யூனிட்டு ஓ எட்டு மொழம்னு வச்சுக்கோங்களேன் எட்டு மொழம் லுங்கி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த எட்டு மொழம் அந்த மொழம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யூனிட் ஓகேங்களா இப்போ அந்த மாதிரி ப்ராப்பர் எக்ஸ்சேஞ்ச் யூனிட் வந்து கரெக்டாக ஒரு ஒரு கரெக்டான ஒரு வேல்யூ கிடையாது என்ன எஸ்க பசங்க எப்படி வேணாலும் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு மூட்டை கொடுத்து ஒரு லுங்கி வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ரொம்பவே கஷ்டப்படுற லுங்கிக்காரராக இருந்தாருன்னா சரி ஒரு பொழைச்சி போடணும் ஒரு ரெண்டு பிடி அரிசியை போட்டு எப்படியோ வயிறு நிறைஞ்சா போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு பேரும் வாக்குவாதம் பண்ணி பேரம் பேசி அப்படிலாம் இஷ்டத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூஸ் எல்லாம் கிராஸ் ஆகி அப்படி போயிட்டுருக்கும் இத்தனை கிலோ அரிசிக்கு இவ்வளவு மொளம் லுங்கி அப்படின்லாம் நம்மளால் வந்து அப்படி அப்படியெல்லாம் வந்து நம்மளால் ஒரு பேஸ் செட் பண்ணி இப்படி வந்து நம்மளால் டிரான்சாக்ஷன் பண்ண முடியாது ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸை வந்து அதுக்கு பதில் ஒரு மணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேசிக் யூனிட் வச்சுட்டாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இப்போ வந்து ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துப்போம் இப்போ ருபீஸ் இந்த மணி வரதுனால ஒரு பெனிஃபிட் என்ன அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது அரிசி மண்டிக்காரர் வந்து அரிசியை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி மற்றும் அந்த அரிசியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு ருபீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அந்த ருபீஸ் எல்லாம் 
இந்தியா சைனா இஜிப்டு ரோம் இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காயின்ஸ் அப்படின்ற விஷயத்தை வந்து கொண்டு வந்தாங்க இப்போ அந்த க்ளே காயின்ஸ் சில்வர் காயின்ஸ் கோல்டு காயின்ஸ் அப்புறம் ப்ரான்ஸ் காயின்ஸ் அதுலேருந்து இப்போது கொஞ்சம் ரீசெண்ட்டாக ரீசெண்டாக நம்ம டெவலப் பண்ண கரன்சிஸ் மற்றும் இப்போ நம்ம சார் ஆன்லைன் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் பேடிஎம் கூகுள் பே அப்படின்ற மாதிரியான அந்த பாட்ரு சிஸ்டம்லேருந்து ஆரம்பித்து தான் இவ்வளோ பெரிய மணி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் அப்புறம் அந்த அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே டெவலப் ஆகிருக்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ முடிஞ்சிச்சு வீடியோ பிடிச்ச ஒரு லைக் கொடுங்க வீடியோ பிடிக்கல ஏன் பிடிக்கல அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இது போன்ற சயின்ஸ் பேக்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் முக்கியமாக ஸ்பேஸ் அப்புறம் நம்ம உலகம் சயின்ஸில் செய்கிற பல விதமான அட்வான்ஸ்மெண்ட்ஸ் மற்றும் இந்த மாதிரியான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் பற்றி பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூட இருக்கிற பெல் ஐக்கான் மாதிரி நான் கிளிக் பண்ணிடுங்க அதுக்கப்புறம் யாருக்கு எந்த சயின்டிஃபிக் டவுட் வந்தாலும் தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கமெண்ட்ஸே கிளியர் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லைனா நான் வீடியோவாக கூட போடுறேன் இந்த வீடியோ போடணும்னு சஜஸ்ட் கொடுங்க நான் கண்டிப்பாக வீடியோ வீடியோ போடுறேன் அவ்வளோதான் நாளானிக்கு அடுத்த வீடியோ இல்லை நாளையிலே அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் டாட்டா பாய் பாய்